ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிற டாபிக் வந்து டிஃபர்ட் டேட்டாபேஸ் மாடிஃபிகேஷன் அல்லது டிஃபர்ட் அப்டேட் ஸோ இது வந்து ஒன் ஆஃப் தி லாக் லாக் பேஸ்ட் ரெக்கவரி டெக்னிக்ஸ் சரியா ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம அந்த டிஃபர்ட் டேட்டாபேஸ் அப்டேட் பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி இல்லது டிஃபர்ட் டேட்டாபேஸ் மாடிஃபிகேஷன் பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி லாக் பேஸ்ட் ரிக்கவரினா என்னென்னு பேசிக்ஸ் பார்ப்போம் லாக்னா என்ன அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு ஃபைல் இருக்கும் அந்த ஃபைலில் வந்து ஒரு டிரான்சாக்ஷன் எப்போ நடந்தது அது அதில் இருக்கிற எத்தனை ஓல்டு வேல்யூ என்ன நியூ வேல்யூ என்ன ஓல்டு வேல்யூ அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு வேலை கமிட் ஆயிடுச்சுன்னா ஓ அதுக்கு வந்து ஓல்டு வேல்யூங்கிறது ஒரிஜினல் வேல்யூ டேட்டாபேஸில் இருக்கிற வேல்யூவை தான் நம்ம ஓல்டு வேல்யூன்னு சொல்லுவோம் ஓ நியூ வேல்யூங்கிறது வந்து கமிட் ஆன பிற்பாடு அது ஒரு வேல்யூவை மெயின்டைன் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ வந்து அந்த வேல்யூ தான் வந்து நியூ வேல்யூன்னு சொல்லுவோம் ஸோ ரெண்டு வேல்யூ இருக்கும் ஒன்று வந்து டேட்டாபேஸில் ஒரிஜினலாக இருந்த வேல்யூ இன்னொன்று ட்ரான்சாக்ஷன் பண்ண பிற்பாடு மாற்றின வேல்யூ ஸோ அந்த டீட்டெயில்ஸ்லாம் வந்து ஒரு லாக் ஃபைலில் நம்ம மெயின்டைன் பண்ணுறோம் இப்போது அது வந்து ஸ்டேபிள் ஸ்டோரேஜ் அப்படின்னு சொன்னால் என்ன அர்த்தம்னா நான் வந்து அதை வந்து ஒரு சேஃபான இடத்துல வந்து அந்த லாக் ஃபைலை எங்கே வச்சுருப்பேன் அப்படின்னா ஒரு சேஃபான இடத்துல வச்சுருப்பேன் அதாவது சிஸ்டம் கிராஷ் ஆனாலும் என என்னோட லாக் ஃபைலுக்கு ஒன்றும் ஆகாது ஏன்னா லாக் ஃபைல் மட்டும் ஒரு இடத்துல சேஃபாக இருக்கும் ஸோ அப்போ போது எனக்கு ஏன் அப்படின்னா சிஸ்டம் கிராஷ் ஆனால் கிராஷ் ஆனால் நான் வந்து லாக் ஃபைல் யூஸ் பண்ணி தான் நான் வந்து ரெக்கவர் பண்ண முடியும் அதனால் நான் லாக் ஃபைலை மட்டும் ஒரு சேஃபான இடத்துல வந்து வைப்பேன் சச் தட் சிஸ்டம் கிராஷ் ஆனாலும் என்னோட லாக் ஃபைலுக்கு எந்த அஃபெக்ட் அஃபெக்ட் அது என் என்னோட லாக் ஃபைல எந்த அஃபெக்டும் பண்ணாது ஸோ அதுதான் வந்து ஸ்டேபிள் ஸ்டோரேஜ் த லாக் இஸ் அ சீக்வன்ஸ் ஆஃப் ரெக்கார்ட்ஸ் ரெக்கார்ட்ஸுங்கிறத ட்ரான்சாக்ஷன் சொல்கிறாங்க லாக் ஆஃப் ஈச் ட்ரான்சாக்ஷன் இஸ் மெயின்டைன் இன் சம் ஸ்டேபிள் ஸ்டோரேஜ் ஸோ தட் இஃப் எனி ஃபெயிலியர் அக்கர்ஸ் தென் இட் கேன் பி ரிக்கவர்ட் ஃப்ரம் தட் சரியா If any operation is performed on the database, then it will be recorded in the log. So, in the operation we are doing the database, we are doing the log file in the record. So, now we are going to do the deferred database modification. So, changes made to the data items are first recorded in the log file and updated in the database after the transaction commits. So, we are ஒரு என்னென்ன சேஞ்சஸ் ஒரு ட்ரான்சாக்ஷனில் பண்ணுறோமோ அது ஃபஸ்ட் வ ஃபஸ்ட் வந்து எங்கே ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுது லாக் ஃபைலில் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுது அதுக்கப்புறம் அந்த டேட்டாபேஸில் எப்போ ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும் அந்த ட்ரான்சாக்ஷன் கம்மிட் ஆனால் மட்டும்தான் அந்த டேட்டாபேஸில் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும் இதுதான் டிஃபர்ட் டேட்டாபேஸ் மாடிஃபிகேஷன் இப்போ நம்ம இதை வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் மூலமாக பார்க்கலாம் நமக்கு ஒரு ட்ரான்சாக்ஷன் டி ஒன் இருக்குது நம்ம ஒரு வேல்யூ ரீட் பண்ணிவிட்டோம் ஹண்ட்ரட் ஸோ ஆப்ரேஷன் பர்ஃபார்ம் பண்ணிவிட்டோம் அந்த வேல்யூவை நம்ம ரைட் பண்ணிட்டோம் ஸோ ரைட் பண்ணால் நமக்கு என்ன வேல்யூ இருக்குது ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் டூ ஹண்ட்ரட் நமக்கு இங்கே த்ரீ ஹண்ட்ரட் இந்த வேல்யூலாம் எதில் இருக்குது நமக்கு வந்து லோக்கல் பஃபர் இல்லது ஷேர்டு மெமரி இல்லது மெயின் மெமரியில் இருக்குது இந்த வேல்யூ எல்லாம் சரியா இன்னும் இந்த வேல்யூலாம் டேட்டாபேஸில் அப்டேட் ஆகலை அதே மாதிரி பீங்கிற டேட்டா ஐட்டம்லாம் ரீட் பண்ணுறோம் அதோட வேல்யூ ஒன் ஃபிஃப்டி இப்போ வந்து நான் அதில் ஹண்ட்ரட் ஆட் பண்ணுறேன்னா எனக்கு என்ன வேல்யூ இருக்குது ஸோ எனக்கு வந்து ரைட் ஆஃப் பி பண்ணால் எனக்கு வந்து டூ ஃபிஃப்டி இருக்குது ஸோ இதெல்லாம் ஆனால் இந்த இதெல்லாம் வந்து எதில் இருக்குது லோக்கல் பஃபர் மே ஷேர்டு மெமரி இல்லைனா அது மெயின் மெமரி எல்லாமே நமக்கு ஒன்று தான் ஆனால் இந்த த்ரீ ஹண்ட்ரடும் டூ ஃபிஃப்டி எதில் ஃபஸ்ட்டு நமக்கு அப்டேட் ஆகுது லாக் ஃபைலில் அப்டேட் ஆகுது நான் இப்போ கம்மிட் பண்ண பிற்பாடு அது எங்கே அப்டேட் ஆகுது டேட்டாபேஸில் அப்டேட் ஆகுது ஃபஸ்ட்டு இது லோக்கல் பஃபரில் இருக்கும்போது நமக்கு இங்கே எங்கே இந்த சேஞ்ச் வந்துடுது லாக் ஃபைலில் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகிடுது ஆனால் டேட்டாபேஸில் எஃபெக்ட் எப்போ ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுது கமிட் ஆனதுக்கு அப்புறம் தான் இது வந்து நம்ம டேட்டாபேஸில் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுது இப்போ லாக் ஃபைல்னால் எப்படி இருக்கும்னா டி ஒன்னுங்கிற ஒரு ட்ரான்சாக்ஷன் இப்போ வந்து எனக்கு சிஸ்டம் ஃபெயில் ஆகிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் கமிட் ஆன பிற்பாடு என கமிட் ஆன பிறகு சிஸ்டம் ஃபெயில் ஆகிடுச்சுன்னா நான் லாக் ஃபைலுக்கு போவேன் லாக் ஃபைலில் என்ன சொல்லுது டி ஒன்னு ஒரு டிரான்சாக்ஷன் இருந்தது அதை நான் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேன்னு சொல்லுது அந்த டி ஒன் ட்ரான்சாக்ஷன் ஒரு டேட் ஐட்டம் ஏல த்ரீ ஹண்ட்ரடுங்கிற வேல்யூ இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுது அதே ரைட் பண்ணியிருந்ததுன்னு சொல்லுது டி ஒன்னுங்கிற டிரான்சாக்ஷன் டேட்டா ஐட்டம் பீல ரைட் பண
ஏ இது நியூ வேல்யூ ஏன்னா நமக்கு வந்து ஒரிஜினல் வேல்யூ வந்து நமக்கு ஹண்ட்ரட் இருந்தது நம்ம இந்த மாடிஃபிகேஷன்லாம் பண்ணி நமக்கு வந்த வேல்யூ வந்து த்ரீ அதே மாதிரி பிக்கு வந்த வேல்யூ வந்து நமக்கு டூ ஃபிஃப்டி ஸோ கமிட்டாயிருக்கு ஸோ இது கமிட் ஆயிடுச்சுன்னு பார்த்துட்டு இப்போ என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னால் ரெக்கவர் பண்ணும் போது இது டேட்டா பேஸில் இது த்ரீ ஹண்ட்ரட் டூ ஃபிஃப்டின்னு சொல்லி அப்டேட் பண்ணிடும் ஏன் அப்படின்னு சொன்னால் இங்கே கமிட் கொடுத்ததுனால என்ன ரெக்கவரி மெக்கானிசம் யூஸ் பண்ணுவோம் ரீடூ யூஸ் பண்ணி இதை வந்து கமிட் பண்ணிடணும் ஓகேவா இந்த டிஃபர்ட் டேட்டா பேஸ் மாடிஃபிகேஷனை நம்ம ரோ நோ ரீடூ அண்டூவும் ந ஸ்ட்ராட்டஜின்னு கூட சொல்லலாம் சரியா ஸோ இப்போ சப்போஸ் இதே டிரான்சாக்ஷன் இருக்குது இப்போ இங்கே வந்து இப்போ இங்கே இங்கே எல்லாமே இதை இது வரைக்கும் எல்லாமே இதில் இருக்குது லோக்கல் பஃபர் மெயின் மெமரி இல்லைனா ஷேர் மெமரியில் இருக்குது இன்னும் நான் டேட்டா பேஸில் அப்டேட் பண்ணலை இங்கே வந்து ஃபெயில் ஆகிடுச்சு ஆனால் இங்கெல்லாம் இ லோக்கல் பஃபரில் இருக்கும் போது இது எங்கே பீரியாடிக்காக அப்டேட் ஆகுது இங்கே சேஞ்ச் பண்ணுற வேல்யூ இங்கே த்ரீ ஹண்ட்ரட் போட்டேன் அப்படின்னு சொன்னால் இது எங்கே அப்டேட் ஆகுது லாக் ஃபெயிலெலாம் அப்டேட் ஆகுது ஃபஸ்ட்டு இந்த டிஃபர்ட் டேட்டா பேஸ் மாடிஃபிகேஷன் பொறுத்த வரைக்கும் சேஞ்சஸ் எல்லாம் கமிட் ஆகிறதுக்கு முன்னாடியே எங்கே அப்டேட் ஆகும் லாக் ஃபைலில் அப்டேட் ஆகும் கமிட் ஆனால் தான் வந்து டேட்டா பேஸில் அப்டேட் ஆகும் அதை தான் வந்து இம்பார்ட்டண்ட் பாயிண்ட் இப்போது இங்கே அப்டேட் ஆகுது ஆனால் டேட்டா பேஸில் நமக்கு வந்து பழைய வேல்யூ தான் இருக்குது ஏன் அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம கமிட் ஆ கமிட் பண்ணவே இல்லை இப்போ இங்கே கமிட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஃபெயில் ஆகிடுச்சு இப்போ நான் வந்து இந்த சிஸ்டமை ரெக்கவர் பண்ணணும் நான் கரஸ்பாண்டிங் லாக் ஃபைலுக்கு போனேன் ஸோ டிரான்சாக்ஷன் டீம் ஒன் வந்து பர்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கு அதில் ஏவோட வேல்யூ என்ன இருக்கு த்ரீ ஹண்ட்ரட் அதே மாதிரி டேட்டா ஐட்டம் பியில் வந்து அதோட வேல்யூ வந்து டூ ஃபிஃப்டி இப்போ நான் போய் அதுக்கு அடுத்த ஸ்டெப்பில் பார்த்திங்கன்னா எனக்கு கமிட் ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுக்கல ஸோ கமிட் ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுக்காததுனால அது என்ன அசியூம் பண்ணோம் அப்படின்னு சொன்னால் எனக்கு வந்து கம கமிட் பண்ணாததுனால அது வந்து ஜெ என்ன பண்ணிடும் ரோல் பேக் பண்ணிடும் ரோல் பேக் பண்ணால் எனக்கு வந்து டேட்டா பேஸ் என்ன ஒரிஜினல் வேல்யூ இருந்ததோ அதே வேல்யூ வந்து எனக்கு கிடைக்கும் ஸோ ஹண்ட்ரட் ஒன் ஃபிஃப்டி சரியா ஸோ இப்போது இதில் வந்து இது இதை வந்து இன் இன்னொரு பாயிண்ட் என்னென்னா இந்த டிஃபர் டேட்டா பேஸ் மாடிஃபிகேஷனை நோ அண்டு ரீடூ ஸ்ட்ராட்டஜின்னு சொல்லுவாங்க அதில் அது அதாவது இதில் வந்து அண்டு ஆப்ரேஷன் நம்ம எங்கேயுமே பர்ஃபார்ம் பண்ண போகிறதில்ல ரீடு ஆப்ரேஷன் தான் பர்ஃபார்ம் பண்ணுறோம் ஸோ இதை வந்து நோ அண்டு ரீடூ ரீடூ ஸ்ட்ராட்டஜி அப்படின்னா இது டிஃபர் டேட்டா பேஸ் மாடிஃபிகேஷன் சொல்லுவோம் ஸோ இப்போது இதில் உங்களுக்கு வந்து ஒரு சின்ன டவுட் வரலாம் நம்ம இங்கே வந்து ரோல் பேக் பண்ணியிருக்கோம் ஏன் நம்ம வந்து அண்டு பண்ணலைன்னு அது நமக்கு வந்து அடுத்த வீடியோவில் இமீடியட் டேட்டா பேஸ் மாடிஃபிகேஷன் பற்றி நான் டிஸ்கஸ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு இன்னும் அது நல்லா கிளியராக அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகும் ஸோ அடுத்த வீடியோவில் நம்ம வந்து இமீடியட் டேட்டா பேஸ் மாடிஃபிகேஷன்னா என்னன்னு சொல்லி பார்க்கலாம் தேங்க்யூ